ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗਵੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਂਡਰੀ ਡਰਟੀ ਲਾਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬਿੰਦੋ ਵੀ ਸੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਚਰਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਭੂਗੋਲਿਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਬਣਿਆ ਜਨਰਲ ਕਰਿਆਪਾ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਲਜਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਉਹ ਜੈ ਹਿੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਰੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਤਰੰਗਾ ਉਹ ਇਧਰ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਹਾਲਾਂ ਟੂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਟਿਲ 570 ਐਸੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੀ ਆਇਆ 2000 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੀ ਔਰ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਗਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨਾ ਫਰਮ ਦਾ ਹੈਵਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਜੂਨਾਗੜ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੜਪ ਲਈਆਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱ
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਔਰ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਲਮ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਹੈ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਗ ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਖ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲਓ ਬਾਰਡਰ ਇਰੈਲਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਆਵਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਰਾਈ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਟੀ ਲੀਨਨ ਹੈ ਗੰਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਕਿਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਚ ਹੈ ਕਿਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਯੂਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਨੇ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਆਵਾਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂ ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਵਾਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀ ਤੱਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਕਟ ਮੈਨ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਆਈ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਯੂ ਐਨ ਐਨ ਵਾਇਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਐਨ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਇਹ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਡਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲ ਗੁਰੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੋ ਲਟੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਰੋ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਲੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਗਵੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀਅਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹ ਗਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਫਰਸ
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਪਤੀਲਾ ਇਹਨੂੰ ਉਬਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਗਲਣਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਇਥੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ tvg4 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tvg4.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡੋਨਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ tv84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਸਮਥਾਨੀ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 111101 ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694 ਵਿਊਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼